Hi everyone, welcome to the official YouTube channel of Nyai Academy, where we promise you to provide quality content for UPSC Law and Commerce. आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे GAAP, यानी Generally Accepted Accounting Principles के बारे में. This video will be helpful for those who are appearing for exams like SEBI, RBI and UGC NET in Commerce and Management. इस वीडियो में हम accounting concepts and convention samjhenge which is first framework provided by gap second is on accounting standard jo hum discuss karenge part 2 mein stay tuned and watch till the end now let's start with the meaning of gap generally accepted accounting principles these are basically the standard framework which guides principles for financial accounting it is a code which describes how the company should plan and present their business their income and expenditure assets and liabilities in their financial statements so basically they have that rules of action or conduct which are derived from the experience and the practice aur jab ye experience confirm ho jate hain yes these are useful so they are accepted as a principles of accounting so basically gap may we have some guidelines which provides the framework which provide detailed and comprehensive accounting rules standards and other specific accounting practices let's understand indian gap we have us gap we have uk gap but for indian companies indian gap is applicable indian gap means the general accepted accounting practices which are applicable to indian companies and which are recommended by icai that is institute of chartered accountants of india now indian gap also codifies what are the basic accounting principles or guidelines accounting standards and industry specific accounting practices to cover unusual scenarios Now let's start with first framework of gap that is accounting principles now these principles are rules or guidelines jo ki har business entity adopt karenge to report and record their business transaction so that it bring uniformity while they prepare and present their financial statements now the accounting principles are of two categories accounting concepts and accounting conventions If I talk about concepts these are assumptions and ideas and conventions are customs or traditions while preparing the financial statements Let's start with accounting concepts Now these are theoretical notions jo hame help karte hain financial statements ko prepare karne mein Accounting concepts are concerned with maintenance of accounts recording classifying and interpretation of transactions we have 10 accounting concepts separate entity money measurement going concern dual aspect realization cost concept accounting period concept matching concept accrual concept verifiable objective concept let's understand these concepts one by one first accounting concept is separate entity concept now according to this concept business entity will be an artificial person artificial person means a person created by law ab iske according jo business entity hai that will be separated from their owners owners jinke paise business mein invested hai they will be treated as a creditors और उनकी जो कैपिटल इन्वेस्टेड है दैट विल बी द लाइबिलिटी दैट मींस इंटरनल लाइबिलिटी इन द बिजनेस नाउ इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं सिर्फ वो ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिकॉर्ड किए जाएंगे पर्सनल ट्रांजैक्शंस ऑफ द ओनर विल नॉट बी रिकॉर्डेड एंड रिपोर्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द बिजनेस सेकेंड कॉन्सेप्ट मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट money measurement concept means the transactions which can be expressed in terms of money sirf wohi accounting records mein jayengi ek transaction chahe wo jitni marzi important kyun na ho agar wo monetary value mein hum express nahi kar sakte to wo aapke accounts mein record nahi ho sakti aur na hi wo financial statements mein aap unhe 
प्रेजेंट कर सकते हो अनदर कॉन्सेप्ट इज ड्यूअल कॉन्सेप्ट इट इज ऑल्सो नोन एज डबल एंट्री प्रिंसिपल और ये कॉन्सेप्ट फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है अकाउंटिंग का इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग कोई भी अगर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होती है तो उसके दो एस्पेक्ट होंगे डेबिट एंड क्रेडिट अगर कोई भी ट्रांजेक्शन हम रिकॉर्ड करते हैं तो जितना हम अमाउंट डेबिट करेंगे उतना ही हम क्रेडिट करेंगे देर फोर डेबिट अमाउंट विल बी इक्वल टू द क्रेडिट सो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट एवरी ट्रांजेक्शन हैज टू एस्पेक्ट डेबिट एंड क्रेडिट Next accounting concept is continuing concept, which is also known as going concern principle. Now, according to this concept, जो business entity है हम वो ये assume करेंगे that it has established for indefinite amount of time. मतलब अगर कोई business entity form हुई है तो वो इस motive से form हुई है कि वो एक या दो साल में बंद नहीं हो जाएगी बल्कि indefinite amount of time तक चलती रहेगी उसका जो टाइम पीरियड है वो इनडेफिनाइट है मतलब अभी तक कुछ भी सोचा नहीं है कि इस टाइम पे खत्म हो जाएगी इस एजम्पन के बेसिस पे ही हम अपने एसेट्स को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं इन करंट एंड नॉन करंट एसेट्स मतलब करंट एसेट्स आर दोज विच विल गेट ओवर विद इन अयर और नॉन करंट एसेट्स आर दोज विच विल गो फॉर मोर देन वन ईयर सो इफ वी विल डिफाइन कि ये कोई डेफिनेट पीरियड नहीं है जो लंबे समय तक एसेट्स चलेंगी वो नॉन करंट है ऐसे ही हम लाइबिलिटीज को भी कैटेगराइज कर सकते हैं लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म से हम कैटेगराइज कर सकते हैं एक्सपेंडिचर्स को एज अ कैपिटल एंड रेवेन्यू इसी एजम्पन की वजह से ही आउटसाइड पार्टीज विलिंग होती हैं हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करने में अनदर कॉन्सेप्ट इज अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट This is also known as time period principle. Now, in the previous concept, we have discussed a going concern concept. मतलब business एक indefinite period के लिए run करेगा हमारी ये assumption है But it is not possible कि हम business के profit या फिर loss find out करें उस indefinite period के बाद तो इसीलिए हम business के years को एक particular time period में divide कर देते हैं जिसे हम फाइनेंशियल ईयर या फिर कैलेंडर ईयर भी कहते हैं नाउ आफ्टर दैट पर्टिकुलर पीरियड हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे ताकि बिजनेस की एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन पता चले और बिजनेस ने प्रॉफिट अर्न करा या फिर लॉस अर्न करा ये पता चल जाए जनरली इन इंडिया टाइम इंटरवल हमारा रहता है फाइनेंशियल ईयर जिसे हम कहते हैं फ्रॉम फर्स्ट अप्रिल टू थर्टी मार्च ऑफ द अनदर ईयर Another concept is the cost concept. This concept is also known as historical cost principle. Now the name explains itself historical cost. This means ki jab bhi koi business entity assets acquire kar rahe hain to wo assets wo apne financial statement mein cost mein record karenge. Chahe wo transaction pichle din ki ho ya 10 saal pehle ki ho. वो ट्रांजैक्शन कॉस्ट में ही रिकॉर्ड होगी बिजनेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ऐसा हम क्यों करते हैं ताकि एक वेरीफाइएबल बेसिस क्रिएट हो जाए एसेट्स और लाइबिलिटीज को रिकॉर्ड करने के लिए लेट सपोज इफ इफ अ बिजनेस एंटिटी बॉट अ बिल्डिंग बिफोर टेन इयर्स फॉर रुपीज लाइक वन पॉइंट फाइव लाख फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसकी एसेट्स वन पॉइंट फाइव लाख की ही दिखाई जाएंगी एंड वी नो दैट आफ्टर टेन ईयर्स because of time value of money the value of the building will be increased it will be appreciated but we will record 1.5 lakhs only another concept is the realization concept this is also known as revenue recognition principle ab is concept ke according hum profit ya revenue tabhi recognize karenge jab humne actually mein use earn kara hai मतलब अगर हमें कुछ एडवांस फी मिल जाती है तो हम उसे रेवेन्यू ट्रीट नहीं करेंगे क्यों क्योंकि अभी तक हमने गुड्स या सर्विसेज बायर को नहीं दिया तो जब हम बायर को डिलीवर कर देंगे गुड्स या सर्विसेज और तब अगर हमें पेमेंट मिले या ना मिले हम उसे रेवेन्यू रिकोगनाइज कर लेंगे फॉर एग्जाम्पल सपोज अ फर्म सेल्स गुड्स इन जनवरी ट्वेंटी बट रिसीव द अमाउंट इन मार्च ट्वेंटी 
जैन 2015 में उसने गुड्स को बेच दिया लेकिन उसके बदले में जो उसको अमाउंट मिला है इन कैश वो मिला है मार्च 2015 में तो एज पर दिस कॉन्सेप्ट हम अपना रेवेन्यू रिकोगनाइज कर लेंगे जैन 2015 में बिकॉज ऑन दिस डेट गुड्स और हमारे डिलीवर बायर को हो चुके थे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इन वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज मैचिंग कॉन्सेप्ट नाउ इन दिस कॉन्सेप्ट जितने भी रेवेन्यूज एक पर्टिकुलर पीरियड में हम अर्न करेंगे तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एक्सपेंडिचर्स भी उसी पीरियड में उनसे माइनस होने चाहिए ताकि एक ट्रू प्रॉफिट हम कैलकुलेट कर सके मतलब मैचिंग कॉन्सेप्ट इन द सेंस एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड है लेट से फ्रॉम अप्रैल टू मार्च अगर हमने अप्रैल टू मार्च में कुछ एक ट्रांजैक्शन में रेवेन्यू रिकोगनाइज कराए तो उससे रिलेटेड जितने भी एक्सपेंडिचर्स होंगे वो हमें उसी फाइनेंशियल ईयर में रिकॉर्ड करने होंगे अगर कोई आइटम ऑफ रेवेन्यू इंक्लूडेड है इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो उसके सारे एक्सपेंसेस चाहे हमने पे करे हो या ना करे हो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे आएंगे अगर कुछ हमने एक्सपेंसेस पे नहीं करे हम उसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस शो करते हैं अगर हमने कुछ एक्सपेंसेस पे कर दिए हैं बट उससे रिलेटेड रेवेन्यू अभी तक हमें नहीं मिला तो वो भी हम उसी पीरियड में एक्सपेंस शो करेंगे जिस पीरियड में हमें उसका रेवेन्यू मिला है फॉर एग्जांपल प्रीपेड इंश्योरेंस अगर हम एडवांस में कोई पेमेंट कर देते हैं बट एक्चुअली में हमने उससे रिलेटेड बेनिफिट्स अभी इस ईयर एंजॉय नहीं करे तो जिस पीरियड में हम एक्चुअली में इंश्योरेंस को अवेल करेंगे उसी पीरियड में इंश्योरेंस के एक्सपेंडिचर्स भी इनकर होंगे अगर हमने कोई रेवेन्यू हमें मिल गया हमें कुछ एडवांस मिला है बट उसके अगेन सर्विसेज हमने नेक्स्ट ईयर देनी है तो वो रेवेन्यू भी नेक्स्ट ईयर ही माना जाएगा और इसे हम ट्रीट कर देंगे अनअर्न सैलरी मतलब एडवांस सैलरी और ये हमारी बैलेंस शीट में लाइबिलिटी दिखाई जाएगी क्योंकि ये अभी तक हमने कमाया नहीं है ये सिर्फ हमें मिला है बट वी हैव नॉट अर्न इट अनदर एंड वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज अक्रूअल कॉन्सेप्ट नाउ अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट रेवेन्यू और एक्सपेंसेस हम उसी पीरियड में रिकॉर्ड कर लेंगे जिस पीरियड में वो ड्यू है राधर देन जिस पीरियड में हमने रिसीव कर रहे हैं या फिर पे कर रहे हैं तो इस एजम्पन के अकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड तभी हो जाएगी वेन वी एंटर इन टू इट ना कि जब हम उसकी सेटलमेंट करेंगे तो इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एसेट्स लाइबिलिटीज इनकम और एक्सपेंसेस ट्रांजैक्शन में रिकॉर्ड हो जाएगा जब हम उसमें एंटर करेंगे चाहे हमने पेमेंट करा हो या नहीं करा हो रेवेन्यू तभी रिकॉर्ड हो जाएगा जब सेल होंगी या सर्विसेज दी जाएंगी चाहे हमें कैश मिला है या नहीं मिला एक्सपेंसेस तभी रिकॉर्ड हो जाएंगे जब वो ड्यू हो चुके हैं मतलब जब हमने उसको अवेल कर लिया है चाहे हमने उसकी पेमेंट करी है या फिर नहीं करी थ्रू दिस कॉन्सेप्ट वी विल बी एबल टू फाइंड the true profit of our accounting period last concept is verifiable objective concept this concept basically hame ek personal bias se free karta hai that means agar hamare paas accounting transaction ke sare supported evidence ho jaise ki vouchers cash memo invoice bills etc to hum jo transaction hai uski authenticity aur badh jati तो इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हर ट्रांजैक्शन का एक सपोर्टिंग एविडेंस होना चाहिए तभी वो ट्रांजैक्शन ऑथेंटिसिएटेड रहती है और तभी हम उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं आफ्टर डिस्कसिंग अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट लेट्स अंडरस्टैंड अकाउंटिंग कन्वेंशन दीज आर प्रोसीडर्स एंड मेथड्स विच आर फॉलोड वाइल वी प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड दीज आर कंसर्न विद प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल statements we have four conventions conservatism consistency full disclosure materiality let's discuss these conventions one by one first convention is convention of conservatism or prudence now this convention holds that everyone should operate safely matlab agar koi prospective losses hai matlab agar hame pata hai ki future mein ye losses hone wale hain तो वो हमें बुक्स में रिकॉर्ड कर लेना चाहिए 
लेकिन अगर हमें पता है कि हमें फ्यूचर में ये इनकम आनी है या फ्यूचर के कुछ प्रॉफिट्स हैं वो हमें रिकॉर्ड नहीं करने चाहिए इसी प्रिंसिपल की वजह से हम प्रोविजन बनाते हैं अगर हमें कुछ पता है कि कुछ नॉन लाइबिलिटीज या लॉसेज हैं फॉर एग्जाम्पल वी क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बाय बिकॉज वी नो देर विल बी सम प्रपोर्शन ऑफ आर डेटर्स जो कि बैड डेट्स हो जाएंगे तो इसीलिए बाद में बिजनेस को लॉस हो तो हम अभी उनके प्रोविजन क्रिएट कर लेते हैं एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कन्वेंशन जो हम क्लोजिंग स्टॉक है वो लेस वैल्यू पे हम रिकॉर्ड करते हैं बिकॉज वी डोंट नो द फ्यूचर क्या पता उतनी वैल्यू में स्टॉक हमारा रियलाइज ही ना हो सो दिस प्रिंसिपल एम्स कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपके ट्रू एंड फेयर पिक्चर प्रेजेंट करे और उसमें बेसिकली एक पिक्चर क्लियर हो ये दैट येस आपके जितने भी फ्यूचर लॉसेज हैं वो कवर हो सकते हैं आपके प्रॉफिट से बट There is one concern that this concept will lead to creation of secret reserves. मतलब आपकी जो liabilities है वो ओवर स्टेट हो जाएंगी और जो आपके secret reserves है वो create रहेंगे तो ultimately जो आपका profit है वो कम शो होगा आपके financial statements में तो ultimately this concept will help the companies to reduce their profit so that उनको tax कम pay करना पड़े Another convention is convention of consistency, which holds that अगर accounting practices एक बारी आपने adopt कर ली है तो उसे consistently adopt करो year after year. मतलब अगर आपने एक accounting practices adopt करी है let's take an example कि आपने depreciation का SLM method adopt कर रहे हैं तो ईयर आफ्टर ईयर आपको एस एल एम ही अडॉप्ट करना है ऐसे नहीं करोगे कि फर्स्ट ईयर एस एल एम नेक्स्ट ईयर डब्ल्यू डी वी फिर एस एल एम फिर डब्ल्यू डी वी बिकॉज इससे आप कंपेयर नहीं कर पाओगे अपने रिकॉर्ड्स को प्रीवियस से प्रीवियस अपने फिगर्स को या किसी और कंपनी से आप अपने आप को कंपेयर नहीं कर सकते हो बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेथड चेंज ही नहीं कर सकते Yes, you can change this method. अगर law या फिर accounting standards requires कि आपको change करना है और change करने से आपका meaningful presentation हो सकता है लेकिन जो भी अगर आप change कर रहे हो कोई nature है या कोई effect of change of method है तो उसका justification के साथ आपको disclose करना चाहिए अपनी financial statements में that yes कि पहले हम एस एल एम अडॉप्ट करते थे नाउ वी हैव स्टार्टेड अडॉप्टिंग डब्ल्यू डी वी सो दैट वी कैल वी कैन कैलकुलेट एकट प्रॉफिट तो जस्टिफिकेशन देना पड़ता है कंसिस्टेंसी ये नहीं कहता कि आप चेंज नहीं कर सकते हो आप चेंज कर सकते हो अगर स्टैंडर्ड चाहे तो थर्ड कन्वेंशन इज कन्वेंशन ऑन फुल डिस्कलोजर दिस कन्वेंशन होल्ड दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच वी प्रिपेयर Profit and loss account and balance sheet should disclose all the important information relating to the business. जो भी important information है business से related, वो हमारे financial statements में disclose होनी चाहिए Now this convention ensures that कि जो भी हम financial statements अपने end users को provide कर रहे हैं that should present a true and fair view of profitability. एंड फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द बिजनेस कुछ वेग नहीं होना चाहिए एंड यूजर्स के लिए सब कुछ क्लियरली डिस्कलोज होना चाहिए जो भी सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन बिजनेस से रिलेटेड है नाउ द एग्जाम्पल ऑफ फुल डिस्कलोजर इज कंटीजेंट लाइबिलिटी दीज आर द लाइबिलिटीज विच आर नॉट इन द प्रेजेंट बट दे कैन बी द लाइबिलिटी इन फ्यूचर फॉर एग्जाम्पल देर इज अ एम्प्लॉय इन अ फॉर्म Who has filed a case against the firm, और वो compensation seek कर रहा है फॉर रुपीज फाइव लाख तो अभी तो फॉर्म के लिए लाइबिलिटी नहीं है बट इन केस फॉर्म ये केस हार जाते हैं तो उनको फाइव लाख रुपीज का लाइबिलिटी देना पड़ेगा अपने एम्प्लॉय को तो दैट इज द कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी सो इस केस में कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी को भी हम फुट नोट्स में डिस्कलोज करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के फुट नोट्स में Fourth and last convention of is materiality. Now this is contradictory to full disclosure. अभी हमने पढ़ा है कि जितने भी significant information है business से related, वो हमें financial statements में record करना है. But this convention says कि सिर्फ वो ही record करना है जो significant है. मतलब जिसका 
डिसीजन यूजर्स पे इफेक्ट होगा मतलब जिसको जानकर यूजर्स का डिसीजन इफेक्ट होगा अब एक जो पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन है वो किसी एक बिजनेस के लिए तो सिग्निफिकेंट होगी बट हो सकता है वो किसी दूसरे बिजनेस के लिए सिग्निफिकेंट नहीं है क्यों फॉर एग्जाम्पल देर आर सम टूल्स जिनकी वर्थ है रुपीज फाइव थाउजेंड अगर तो कोई स्मॉल कार वर्कशॉप है उसके लिए तो ये बहुत सिग्निफिकेंट है खर्चा पांच हजार रुपए का लेकिन अगर कोई लार्ज एंटरप्राइज है लाइक टाटा मोटर्स उनके लिए सिग्निफिकेंट नहीं है बिकॉज दे आर टर्न ओवर इज ऑलरेडी दैट इट डज नॉट इफेक्ट दैम सो एक पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन मेटीरियल है या नहीं वो किस पे डिपेंड करता है कि टर्न ओवर क्या है नेचर क्या है और अमाउंट कितना है उस ट्रांजेक्शन का आई होप ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा इफ यू लाइक दिस वीडियो एंड लाइक टू वॉच सिमिलर वीडियो देन लाइक एंड सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल ऑफ न्याय अकेडमी थैंक यू हैव अ नाइस डे